சராசரியா மனுஷ உடம்புல மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்கு இந்த முப்பத்தி ஏழு ட்ரில்லியன் செல்ஸுமே ஒரே ஒரு ஜைகோட் செல்ல இருந்து மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த ஜைகோட் செல் நிறைய டைம் டிவைட் ஆகிதா முப்பத்தி ஏழு ட்ரில்லியன் செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த டிவிஷன் பேர் தான் மைட்டோசிஸ் இப்போ பொதுவாக நம்ம உடம்பு வளர்கிறதுக்கு காரணமும் இந்த மைட்டோசிஸ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு எப்பயாச்சும் காயம் பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த காயம் குணமாகிறப்ப அந்த காயமான இடத்துல செல்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் அந்த ப்ராசஸும் மைட்டோசிஸ் தான் ஆனால் பாடியில் இருக்க எல்லா செல்ஸ்லேயுமே மைட்டோசிஸ் நடக்காது எந்த செல்லாம் டிப்ளாய்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அங்கே மட்டும்தான் மைட்டோசிஸ் நடக்கும் ஹாப்ளாய்டு ஸ்டேட்டில் இருக்க செல்ஸில் மியோசிஸ் தான் நடக்கும் டிப்ளாய்டு ஸ்டேட் அப்படின்னா அந்த செல்ஸில் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் பேர்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் இதுவே ஹாப்ளாய்டு செல்ஸில் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் சிங்கிளாக தான் இருக்கும் தென் மைட்டோசிஸை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இன்டர்ஃபேஸ் அப்புறம் எம்ஃபேஸ் இதில் இன்டர்ஃபேஸுக்கு ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது எதனால் அதுக்கு ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ்னு பேர் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு செல் அதோட லைஃப் ஸ்பேனில் மேக்சிமம் டைம் இன்டர்ஃபேஸில் தான் இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு அந்த பேர் இப்போ இன்டர்ஃபேஸில் மொத்தம் நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஜி ஒன் ஃபேஸ் ஜி நாட் ஃபேஸ் எஸ் ஃபேஸ் அப்புறம் ஜி டூ ஃபேஸ் அண்ட் எம் ஃபேஸ் எம் ஃபேஸ் அப்படின்னா மைட்டோட்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பொதுவாக ஒரு செல் ரெண்டாக டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கிட்ட இருக்க அத்தனை செல்லுலார் கண்டென்ட்ஸும் டூப்ளிகேட் ஆகிருக்கணும் அப்படி டூப்ளிகேட் ஆனதா புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிற ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸுக்கும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் செல்லுலார் கண்டென்ட்ஸ் போய் சேரும் இப்போ இந்த டூப்ளிகேஷன் ப்ராசஸை ஃபுல்லாக பண்ணுறது தான் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இப்போ இன்டர்ஃபேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஜி ஒன் ஃபேஸ் ஜி ஒன் ஃபேஸில் பொதுவாக அந்த செல் டிவைட் ஆகிறதுக்கு தேவையான அத்தனை ப்ரோட்டீன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் இது எல்லாமே சிந்தசைஸ் ஆகும் இப்போ சிந்தசைஸ் ஆன இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எஸ் ஃபேஸில் செல் யூஸ் பண்ணிக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் செல்லில் இருக்க ரைபோசோம்ஸ் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் கால்கே பாடி இது எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜில் தான் டூப்ளிகேட் ஆகும் இதோட ஜி ஒன் ஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சு இது முடிச்சுட்டு செல் எல்லாமே எஸ் ஃபேஸுக்கு போகும் ஆனால் சில செல் மட்டும் ஜி ஒன் ஃபேஸ்லேயே தங்கிடும் அந்த ஸ்டேஜை ஜி நாட் ஃபேஸ் அப்படி இல்லைன்னா குவாஷியன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம உடம்புல எந்த செல்ஸ் எல்லாம் ஜி நாட் ஃபேஸில் இருக்குன்னா பிரெயினில் இருக்க நியூரான்ஸ் அப்புறம் ஹார்ட் செல்ஸ் இப்போ இந்த செல்ஸ் பொதுவாக டிவைடே ஆகாது எப்பயுமே அது ஜி நாட் ஸ்டேஜ்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த செல்ஸில் எப்பயுமே கேன்சர் அட்டாக் பண்ணாது பட் பிரெயினில் டியூமர் வருமே அப்படின்னு கேட்டோம்னா பிரெயினில் வரக்கூடிய டியூமர் நியூரானில் வராது நியூரோ கிளியல் செல்ஸ் தான் வரும் தென் எஸ் ஃபேஸ் எஸ் ஃபேஸில் ஃபஸ்ட் என்ன நடக்குன்னா சைட்டோப்ளாசமில் சென்ட்ரியோல்ஸ் டூப்ளிகேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டூப்ளிகேட் ஆகும் அப்படி இல்லைனா டபுள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது டூ எக்ஸ் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு மாறும் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அதே ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் தான் இருக்கும் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா என்கிட்ட ஒரு பேப்பர் இருக்குது அந்த பேப்பரை நான் ஜெராக்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது ரெண்டு பேப்பராக மாறுமே தவிர அதில் இருக்க லெட்டர்ஸ் மாறாது ஒரு பேப்பரில் எப்படி லெட்டர்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் இருக்கும் ஜீன்ஸையும் லெட்டர்ஸையும் ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஜி டூ ஃபேஸ் ஜி டூ ஃபேஸில் மைட்டோகோன்ட்ரியா குளோரோப்ளாஸ்ட் இது எல்லாமே டூப்ளிகேட் ஆகும் தென் இந்த ஃபேஸில் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஆனால் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸும் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதோட ஒட்டு மொத்த இன்டர்ஃபேஸும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ செல் நெக்ஸ்ட்டு எம் ஃபேஸுக்குள்ளே போகும் ஒன் செல்ஸ் எம் ஃபேஸை ரீச் பண்ணுறப்ப அதுக்கிட்ட இருக்க அத்தனை செல்லுலார் கண்டென்ட்ஸுமே டூப்ளிகேட் ஆகிருக்கும் எம் ஃபேஸை பொதுவாக கரியோகைனசிஸ் சைட்டோகைனசிஸ் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இதில் கரியோகைனசிஸ்னா என்னென்னா செல்லில் இருக்க ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அத்தனையுமே ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் இதுவே சைட்டோகைனசிஸ்னா ஹோல் செல்லே அதுக்கப்புறம் ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் ஸோ கரியோகைனசிஸில் பேசிக்காக நாலு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ப்ரொஃபேஸ் மெட்டஃபேஸ் ஆனஃபேஸ் அப்புறம் டீலோஃபேஸ் இப்போ இந்த நாலு ஸ்டெப்ஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ப்ரொஃபேஸில் பொதுவாக செல்லில் இருக்க குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக கண்டென்ஸ் ஆகும் கண்டென்ஸ் ஆகி குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த குரோமோசோம்ஸில் ரெண்டு ஆம்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஆம்ஸ் பேர் குரோமாட்டிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு குரோமாட்டிட்ஸையும் அட
செல்லோட சென்டர் ரீஜியனுக்கு வரும் அந்த சென்டர் ரீஜியன் பேர் மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் இந்த ப்ராசஸ் பேர் காங்கிரஷன் ஒன்ஸ் காங்கிரஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு போல்ஸில் இருக்க சென்ட்ரியோல்ஸ்லேருந்து மைக்ரோ டிபியூல்ஸ் அரைசாக ஆரம்பிக்கும் இந்த மைக்ரோ டிபியூல்ஸுக்கு ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த மைக்ரோ டிபியூல்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து சென்டரில் இருக்க குரோமோசோம்ஸோட கைனட்டோகோர் கூட டைரெக்டாக அட்டாச் ஆகும் இதோட மெட்டாஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் அனஃபேஸ் அனஃபேஸில் கைனட்டோகோர் கூட அட்டாச் ஆகியிருக்க ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் குரோமோசோம்ஸை ரெண்டு போல்ஸுக்கும் புல் பண்ணும் அப்படி புல் பண்ணுறப்ப குரோமோசோம்ஸ்குள்ளே இருக்க ஜங்ஷன் பிரேக் ஆகி குரோமோசோம்ஸ் ரெண்டும் செப்பரேட் ஆயிரும் இதோட அனஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சு அனிமல் செல் டிவிஷனில் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது சென்ட்ரியோல்ஸ் பட் பிளான் செல்ஸில் சென்ட்ரியோல்ஸ் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது கோல்கே அப்பாரட்டஸ் கோல்கே அப்பாரட்டஸ்லேருந்து வர அந்த மைக்ரோ டிபியூல்ஸுக்கு பேர் ஆஸ்ட்ரல் ரேஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் டீலோஃபேஸ் டீலோஃபேஸில் குரோமோசோம்ஸ் போல்ஸை போய் ரீச் பண்ணிடும் ஒன்ஸ் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக டிஸப்பியர் ஆயிரும் அடுத்ததாக குரோமோசோம்ஸ் திரும்பவும் டீகண்டன்சேஷன் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு நியூக்ளியோலஸ் அப்புறம் அதர் செல்லுலார் ஆர்கனல்ஸ் இது எல்லாமே திரும்பவும் ரீஅப்பியர் ஆகும் இதில் கடைசியாக ரீஅப்பியர் ஆகிற ஆர்கன் நியூக்ளியார் என்வலப் இதோட கரியோகைனசிஸ் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சைட்டோகைனசிஸ் கரியோகைனசிஸில் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இப்போ ரெண்டாக டிவைட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஹோல் செல்லே ரெண்டாக டிவைட் ஆகணும் அதுக்கு பேர் சைட்டோகைனசிஸ் ஆனால் சில செல்ஸில் கரியோகைனசிஸ் நடந்து முடிஞ்ச உடனே சைட்டோகைனசிஸ் நடக்காது அந்த செல்ஸிலெல்லாம் நியூக்ளியார் கண்டென்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அந்த செல்ஸுக்கு பேர் சிங்டிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அனிமல் செல்ஸில் டிவிஷன் எப்படி நடக்கும்னா செல்ஸோட லேட்ரல் சைட்ஸில் க்ளீவேஜ் ஃபரோ ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஃபரோலேருந்து சென்ட்ரிபெட்டல் டைரக்ஷனில் க்ளீவேஜ் ஃபரோ டெவலப் ஆகிட்டு வரும் சென்ட்ரிபெட்டல் அப்படின்னா அவுட்டர் டு இன்னர் டைரக்ஷனில் வர்றது தான் சென்ட்ரிபெட்டல் நெக்ஸ்ட்டு பிளான் செல்ஸில் கோல்கை பாடிஸ்லேருந்து ப்ராக்மோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் செல்லோட சென்டர் பிளேட்டுக்கு வரும் அங்கேருந்து செல்ஸோட ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடுக்கு செல் பிளேட்டு டெவலப் ஆகும் இதுக்கு பேர் சென்ட்ரி ஃபியூகல் செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைட்டோசிஸில் பேரண்ட் செல்கிட்டையும் டாட்டர் செல்கிட்டையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் தான் இருக்கும் அதனால் இதை ஈக்குவேஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அனிமல் செல்ஸில் பார்த்தோன்னா மைட்டோசிஸ் டிப்ளாய்ட் செல்லில் மட்டும்தான் நடக்கும் ஆனால் பிளான் செல்ஸில் டிப்ளாய்ட் செல்லையும் நடக்கும் ஹேப்ளாய்ட் செல்லையும் மைட்டோசிஸ் நடக்கும் இதோட மைட்டோசிஸ் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வீடியோ மியோசிஸ் பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ